Mes en honor del Señor San José. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración preparatoria Oh Padre virginal de Jesús en la tierra, Esposo de la Reina de los Ángeles, San José bendito, Quiero amarte como fuiste amado en la casita de Nazaret por Jesús y María, con su mismo respeto y ternura, con su obediencia y sumisión. Anhelo darte gloria y hacer conocer las heroicas virtudes que tanto te honran. Quiero alcanzar de tu bondad en este mes de gracias la que tú sabes, oh santo mío, si es para bien de mi pobre alma y la mayor gloria de Dios. Te ruego además que como patrón universal de la iglesia impartas tu especial protección al romano pontífice, que multipliquen los sacerdotes santos, los misioneros celosos, los religiosos perfectos, que despertando vocaciones llenen las almas de celo y de santo amor. La ceguedad del mundo, glorioso patriarca, le ha hundido en mil errores que también han cundido en nuestra patria. Aquí las sectas se extienden y la impiedad, la sensualidad y la molicia envenenan y materializan los corazones. La religión que fundó Jesús, el verbo hecho hombre que te llamó Padre, necesita de tu auxilio. Ven a impartírselo y a traer la paz y la unión a las naciones. Oh angelical esposo de la reina de las vírgenes, ven a blanquear esta tierra que tú pisaste y que tan manchada está. Por tus dolores y gozos, por el amor que tienes a María, por la gloria eminente que te corona en el cielo, te pedimos que no te olvides de los que lloramos en este valle de miserias y que tengamos a honra llamarnos hijos tuyos. Alcánzanos hoy todas estas gracias que contritos y confinados imploramos de ti, y también la de morir santamente al amparo de tu patrocinio, para que al expirar nos lleves en tus brazos a los corazones de Jesús y de María, que tantas veces sentiste palpitar junto al tuyo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Día octavo, San José y los Pontífices. Un saludo muy cariñoso y especial para todos los que con cariño y fervor y piedad nos unimos en oración a San José. Como nadie ama tanto a Jesús como la Iglesia Santa representada y regida por los Pontífices, estos tienen naturalmente que amar y honrar a San José y el guardián del Maestro y fundador de aquella. Parece, dice un autor, que Dios quiso hacer con San José lo que hizo con los tesoros de su divino corazón. Es decir, que aguardó estos siglos de indiferencia y frialdad para extender con entusiasmo sus glorias. Por esto, en los primeros siglos de la iglesia en que estallaron tantas persecuciones, estuvo como culto San José, para que resplandecieran con más brillo Jesús y María. Cuentan, sin embargo, varios sabios autores que en el oriente, en siglos ya muy remotos, existían capillas para el culto de San José, que Santa Elena en Tierra Santa levantó templos en su honor que en Roma, por los años 300 de la era cristiana, coincidiendo con la libertad de la iglesia, se construyó un templo al que San Jerónimo concurría 
en los tiempos del Papa San Damaso y en el que se veneraba una vestidura del santo patriarca. En Occidente se hallan vestigios de su devoción en el siglo VIII. En la parroquia de Murel se descubrió un frontal con la imagen de San José pintada en el siglo IX. En Bolonia se le edificó un templo en el siglo XII, según lo escribió el cardenal Próspero Lambertini, que más tarde fue Benedicto XIV. San Bernardino de Siena escribió un libro dedicado al Papa Adriano VI en que predice los futuros cultos de San José. Ya en el siglo XIV eran varias las iglesias que solemnizaban su nombre y el Papa Inocencio XI expidió un breve en 1679 a petición de Carlos II para que San José fuese honrado en España. Benedicto XIV dice que después que la iglesia hubo inscrito el sabísimo nombre de San José en el martirologio, trató de solemnizar el 19 de marzo consagrándolo día de fiesta como el pueblo anhelaba y el Papa Sixto IV la declaró de precepto, lo que confirmaron después Gregorio XV y Urbano VIII. Muy devotos del gran patriarca fueron Clemente X y Clemente XI. Muchos otros soberanos pontífices se esmeraron en conceder en honor de San José el oficio doble, la misa propia y otras prerrogativas. Benedicto XIII ordenó que en las letanías se invocara el nombre dulcísimo de José. Los franciscanos consiguieron de Paulo III que se fijara la fiesta de los desposorios el 23 de enero, cambiados para nosotros al 26 de noviembre. El sumo pontífice Benedicto XIV confesaba que San José había recibido gracias y prerrogativas tan grandes, excelsas, indubitables y peculiares como nunca se habían concedido a ningún santo. Es San José, decía León XIII, el hombre en quien ha puesto Dios los destinos de la iglesia y en una hermosa encíclica declaraba que San José puede presentarse como modelo en todas las situaciones de la vida e intervenir y darnos auxilio con su sabiduría y experiencia. Su santidad, Pío X, amaba con delirio a San José. Benedicto XV mandó celebrar en toda la iglesia con pompa y esplendidez el quincuagésimo aniversario de la promulgación de su patronato y recomienda con instancia que se fomente la devoción al patrocinio de tan gran santo. El custodio de su Señor será glorificado, había dicho un santo, y Pío IX realizó estos proféticos deseos porque declaró a San José patrón universal de la iglesia. León XIII le asoció a la Santísima Virgen en las preces del Rosario que deben rezarse durante el mes de octubre. Este mismo sumo pontífice declaró en una de sus luminosas encíclicas que se acercó José más que ninguno a aquellas excelentísimas dignidades con que la Madre de Dios aventajaba a todas las naturalezas creadas. Ya hemos visto, aunque a grandes rasgos, las glorias de San José en la Iglesia Nuestra Madre y cuánto ha sido venerado, amado y ensalzado por los sucesores de San Pedro como encumbrados modelos de santidad y de justicia. Nosotros, pues, hijos amantísimos de la Santa Iglesia, rindamos culto especial a tan excelso santo y extendamos con entusiasmo su devoción en los corazones, implorando además su poderoso auxilio para la Iglesia, para sus hijos y para el mundo entero en los 150 años que se han cumplido de haber sido declarado patrón universal de la Iglesia. Hemos visto y palpado su protección singular y hoy más que nunca debemos sentirnos honrados 
de ser sus hijos. Concluiremos este día con unas palabras escritas por el insigne obispo de Ginebra, San Francisco de Sales, que hablando de San José dice, «Oh, cuán felices seremos si podemos tener una partecita en su santa intercesión, porque nada le será negado ni de parte de su esposa, ni de parte de su Hijo gloriosísimo, si ponemos en él nuestra confianza. Nos conseguirá un santo acrecentamiento en todas las virtudes, y muy especialmente en aquellas que poseyó en grado más alto que los demás, cuales son pureza santa de cuerpo y alma, la virtud amabilísima de la humildad, la constancia, fortaleza y la perseverancia. Virtudes por las cuales saldremos vencedores de nuestros enemigos en esta vida y que nos obtendrán la gracia de llegar a la eterna. No olvidemos finalmente que el Papa Francisco ha decretado el año de San José, un año jubilar, y nos dice, todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. Quiero finalmente compartir un testimonio que hace parte de mi experiencia de vida. Cuando era niño y estudiaba en el seminario menor, tenía la fortuna de contar en las clases de religión con el obispo. Y el obispo, que era nuestro profesor, nos insistía que era muy importante ser devotos de San José. Y nos enseñaba que le pidiéramos que tuviéramos una buena muerte, que en el momento final de nuestro caminar por la tierra, prontos para ir al encuentro del Señor, contáramos con la bendición de tener un sacerdote al lado, con el cual confesarnos, que nos ungiera con el óleo de los enfermos. Y años después, este obispo, cuando estaba en su lecho de muerte, pues le concedió San José esa su súplica y su deseo, porque no solo había un sacerdote a su lado, había siete sacerdotes y yo uno de ellos. Tengamos como práctica en este día el privarnos de algún manjar en honor de San José. Un abrazo a todos y la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración final Oh glorioso San José, confidente del Eterno Padre, y poseedor de sus secretos, que mereciste ser escogido por él y que te comunicara su propia autoridad. Qué dicha tan singular la tuya, ser escogido entre todas las criaturas para vivir en la intimidad de Jesús y de María, contemplando de cerca sus inefables virtudes. ¿Cómo ardería tu pecho en el mismo santo fuego en que se inflamaban aquellos purísimos corazones? Tú, Padre virginal de Jesús, nuestro divino Maestro en la tierra, fuiste acreedor a sus caricias y ternuras, a su amor y gratitud. Tú, después de Jesús, fuiste el que recibió los más cariñosos y delicados afectos del corazón inmaculado de María. Tú, después del Espíritu Santo, eres el único que puede llamar esposa a la Madre de Dios, honra que llena de asombro al mismo cielo. Tú fuiste el apoyo de la reina de los ángeles, su protector, su consuelo, el bálsamo que suavizó las penas de su alma en el pobre nacimiento de Jesús, en el doloroso destierro en Egipto, en la desaparición de Jesús cuando se quedó en el templo, en la escasez de Nazaret, en aquel futuro terrible que escuchaste anunciar al anciano Simeón y en tantas otras penas que adivinabas para cuando ya no pudieras compartirlas con ella. ¿Con qué respeto, ternura y amor te verían aquellos tesoros confiados a tu protección? 
pues por todos estos santos recuerdos que acrecientan tu gloria, compadécete de nuestras miserias, oh Santo Amadísimo, y alcánzame la virtud del recogimiento interior en que tú viviste absorto en la contemplación de aquellas dos purísimas almas. Impetra para mí el don de oración, la pureza de intención en mis obras y un gran amor al trabajo de cada día, que gozoso en cualquier cruz y abandonado a la voluntad divina, espere tranquilo el instante de subir cubierto con tu manto a los esplendores eternos de la verdadera patria. Amén. Ave José, Dios te salve José, lleno eres de gracias, Jesús y María son contigo, bendito eres entre todos los hombres, y bendito es el fruto de tu santa esposa. San José, Padre Nutricio de Jesús, Castísimo Esposo de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón, mi alma y mi vida. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, que yo expire dulcemente en vuestra santa compañía. Amén. Letanías de San José Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Diligente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de la Salvación, ruega por nosotros. Cabeza de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Varón Fuerte, ruega por nosotros. José Obediente, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajador, ruega por nosotros. Modelo de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros. Columna de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los exiliados, Ruega por nosotros, Patrono de los afligidos. Ruega por nosotros, Patrono de los pobres. Ruega por nosotros, Patrono de los moribundos. Ruega por nosotros, Terror de los demonios. Ruega por nosotros, Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Lo nombró administrador de su casa. Y Señor de todas sus posesiones. Oremos. 
oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.